光在眼底闪烁，你迫不及待沉睡中醒来，故事从这里揭开，感受着呼吸越变越暖，安静到澎湃，起起喷。叔叔阿姨，我们饭堂的菜怎么样啊？不错不错，挺好挺好。你们几个都挺好的，又帮我们忙，又请我们吃饭，比我们家亲生的还靠谱。我们吃好了，想回旅馆休息休息，你们忙吧。阿姨，下午两点做产检，我带你去。好的好的，给你添麻烦了，小吴医生。没事，咱们走吧。谢谢啊，谢谢。叔阿姨再见！哎，再见。罗弟，我有事跟你说。他没跟你说什么？没说什么，就聊聊天。但是我觉得我师姐她爸对我师姐很不满。你俩愁眉苦脸的在干什么啊？王主任，我好像又做错事了。我把杜迪的妈妈给收了，杜迪妈妈怀孕了，这么大年纪还怀孕啊？是老来寂寞呢，还是想要儿子啊？有区别吗？区别可大了。如果是前者的话，就算杜迪一时生气，后面该怎么样就怎么样了；如果是后者的话，这个孩子的性别，就决定了整件事情的走向，对怎么生下来也至关重要。不光是杜迪，你也不会有好日子过的。老天会保佑我们的友情的。有什么事儿？快说吧。今天下午做 B 超，你去看一下，是男的，是女的。什么？你是医生，你应该能看懂吧？你知道这件事情是违法的吗？医生告诉病人那是违法，女儿告诉爸爸那违法吗？我看你是小儿子想疯了，我不会去看的，谢谢你。我就让你看一眼，我又没让你干别的。养你那么多年，让你帮家里一次你都不愿意，我只有你一个孩子，你连这点忙都不帮，你别怪我再生一个。如果你养孩子是为了让他帮你违法的话，我劝你别养。你站住！我真是白养你了。早知道你这样冷血，就不该求你。你说什么呢？你怎么能跟女儿说这种话？说错了吗？我也是没有办法，咱老来得子，却让你现在这个年龄还受这样的罪。早知道养这样一个女儿，还不如不养。切！人生有很多事情都可以自己做选择，只有生在谁家选择不了。如果可以让我选。我宁可做一只小狗小猫，也不投胎到你们家做女儿。你，你别走，你给我回来！你把我和你妈晾在这儿，你牛什么牛？真是，真气死我了！他。师姐，喝奶茶。走开。真是白养你了！早知道你这样冷血，就不该求你。养这样一个女儿
，还不如不养。哎，干嘛呢？刘国学的爱好比较特别。我跟我师姐。半天没出来了，然后呢？我担心他呀。哦，哎，你觉得你师姐是不是有可能便秘了？你那么担心，要不要给她送开塞露进去？可以吗？你是真傻还是假傻呀？你那个钢铁强人老师肠子一定是直的。<笑>放心啊，你赶紧走啊！你别把出来孕产妇给吓着了。走走走走走。我需要知道今天所有新生儿的排便状况，你去收集一下他们的尿不湿，从颜色、形状、气味判断一下他们的喂养情况。我请放。师姐，这样。师姐，写多少字儿啊？好嘞，看起来还可以啊，就是比较小。男孩还是女孩？阿姨，这个不能问他。这屋里又没外人，你们不说。我肯定不会说的，真的不行，这个是违法的，孩子健健康康才是最重要的啊！回头报告呢，我会给你拿到田主任那儿去，田主任会给你做好一个控糖的计划，你一定要严格遵守，不然孩子有可能会畸形的，一定要小心哦！一定，我会遵守。哎，怎么样？看出来了吗？看出来了，孩子还是很健康的。等报告出来，我会通知您的。阿姨，我知道您住得远，但一定要定时来做产检。您这个年龄，千万不能掉以轻心了。我们一定准时来。嗯，那我就先去忙了啊！你快去忙吧，谢谢你啊，小吴医生，这陪我们忙了那么半天。应该的，那我先走了，叔叔阿姨再见。哎、再见。再见男的女的？你说，你怎么那么没用啊？你求他们吗？我求他们了也不给说。哎呀，跟你女儿一样没用。这可怎么办？跑这么远来建档，不就是为这事儿吗？难不成白跑一趟？我在家就说不来，你不听，管他男孩女孩呢，听天由命呗。听天由命，只有吃亏的份儿。不行，我还得找杜迪去。哎，李飞，你拿这个干什么呀？太监府说别捏了，我有个重要的问题想请问你。快说快说快说！出生才五天的婴儿拉这么多，是不是有点不正常？是有点多，有可能前两天便秘没拉出来，今天就突然间好了一下，释放了呗。你突然间研究这个干嘛？师姐让我写一个从新生儿的粪便来观察父母是否科学喂养的报告。你怕是个傻子吧？我觉得你师姐就是在整你。我虽然上班时间不长，但是我从来没见过哪个妇产科医生研究这个的。赶紧拿走吧，我恶心死了。妈。我晚上要值夜班通宵，你们赶紧回去吧，别等我了，等也没用。师姐，你去吧，晚上我替你值夜班。我今天不值班。你撒谎，跟你有关系吗？你不欢迎你的弟弟或者妹妹
嗯，怎么？这小孩子才在乎爸爸妈妈是不是有二胎。哎，我看你是担心你妈妈的身体，对不对？我看你是话太多了，太闲了吗？报告写完了吗？我还有其他课题，一起讨论一下。来干杯！你娘不娘喝可乐啊？你几年前你跟我说这话试试，整个妇产科加起来酒量都比不过。吹吧你，反正吹牛不用吐。说吧，为什么请我吃烤串？你是我师姐十年闺蜜，我就想问问你，怎么样才能让她不整我？早知道你问这个，我就不来了。为什么？因为无解啊。那不行，那你吃都吃了，喝都喝了，你必须给我解。我说无解就是无解，你吧就乖乖的让他整你一段时间，反正一年以后呢，他轮转结束了就不带你了，你好好规培，三年之后考试过关，出科之后你就跟着田主任去做科研去，从此各走各的阳关道，临床科研互不相见。我倒不是为了我求解，我就是觉得我师姐活得太辛苦了。他整个人就像个榴莲，榴莲啊，全是刺儿，谁都不敢碰。那榴莲里头心是软的，是甜的呀。那他怎么就不能让别人像爱上榴莲一样爱上他呢？刘念白，我发现你太有才了。我越想独立吧，还真的就越想，是不是？哎，你说他是猫山王呢，还是金枕头呢？黑刺。我呢，看你是真心为你师姐好的，这话我可只跟你说啊。杜弟从小就被他们全家族的长辈都看不起，是因为他爸爸这一代是单传。那会儿正好赶上了计划生育吧，他爸妈好不容易进了个好的单位，又不敢超生，全家都希望他是个男孩。你是国外长大的，又是个独生子，可能你体会不到这一些。他要比普通的男生付出几十倍的努力，得到几十倍的成绩。才能在家里掀出一点水花来，否则大家都无视他的存在。十年了，我无解的事情，你几个月的时间怎么可能有解？这就好比歌德巴赫猜想，任何比二大的偶数都是两个素数的和。你认为它有解，可是你怎么就解不出来？你呀、啊，要是想一辈子解这个题，那你就天天琢磨这个题。你可以好好花这个时间。那如果你只是想玩玩，怎么可能解得出来呀、啊？我也没喝酒啊，怎么听着这么晕呢？总之就是一句话，无解。我吃饱了，明天还要上班，我要走了。我还非得解出来？我发现你有点斯德哥尔摩综合症的前兆啊，好自为之啊。院里已经决定开除这两个人。我作为病房护士长，对护士的思想教育松懈产生严重后果，请科室对我也进行严肃处理。圣济医院从来没有发生过非医学需要的胎儿情节鉴定，万万没有想到啊，王英护士长，我们那么多年的安全生产就被你的手下一个护士给终结了，还连累了放射科，开除了一个 B 超医生。是我没管好是我的问题。我一定在护士中展开严肃的纪律教育，坚决杜绝类似事情再次发生。你们一个个的不要觉得现在大部分人的认识都是生男生女都一样，私下告诉亲友胎儿的性别没什么大不了的事儿。告诉你们，这次知道自己胎儿性别的是个网红，前天知道的，昨天就在网上显明自己怀的是个男孩，今天就被网友人肉出是在我们圣济医院做的检查，圣济的百年声誉啊！严格的管理，都成了笑话。从今天开始，一旦发生私下告诉亲友胎儿性别的事情，所有的部门全部受罚。你们看着办吧，散会。你又想说什么？
说我不如张主任是吗？看我笑，我是不是很开心啊？我想说，我现在才知道，原来做大主任是件这么糟心的事啊！辛苦了。哎。都听好了啊！从今天起。进行为期一周的规章制度学习并进行考核，考核不过关的扣奖金。他缺德了，害人害己。干活去。你慢点走，我有话跟你说。嗯。嗯。你这人真是。我要和你师姐聊周期性子宫出血。非正常性出血，你们慢慢聊。我跟你说，你千万不要帮你妈妈做胎儿性别鉴定。她找你了，昨天做 B 超的时候她问我了，但我没说。你别告诉她，说了就违规了。你别告诉我，我不想知道。我没看清。嘿，姑娘，你这几个月了呀？肚子挺大了呀？七个月了。才七个月，我怎么看着都像足月了呢？双胞胎。<笑>那好啊，一次抱俩，恭喜你啊！不过你这才七个月，怎么就来医院了、啊？医生说有点问题。可能早产，哎，那你赶紧剖了吧。有句俗话说啊，七活八不活。你这是拖到八个月，可不好吧？哎哎哎，胡说什么呢？大姐，这里是医院，说话要讲科学的，这土话能跟孕妇说吗？以后别跟患者说这种话。行行，哎，但我跟你说，我们老家真有这个说法，而且我那大舅子他女儿那孩子就是。好了，不是说了不许说了吗？怎么了？这大姐跟患者乱讲话，赶紧出去吧。那我一会儿再收拾啊。肖丽丽是吧？啊，是。你们考虑的怎么样了？是减胎还是要再等等？两个都是我的孩子，我两个都要。是这样啊，现在两个孩子能不能都活下来，不是我说什么就能决定的，因为大的那个已经比小的要大百分之四十了。他们是单绒毛磨囊，双羊磨囊双胎，是共用一个胎盘的。大的那个呢，脐带就插在胎盘的中间，而小的那个是在边缘。也就是说，大的那个血液营养比较充足，但是小的，只能吸收到一点点。你从十八周就开始在盛极观察了，现在二十八周了，小的那个发育状态是不好的，现在脐带血液已经开始出现异常了，随时可能胎死宫内。小胎儿自发死亡，可能会诱发宫缩，会危及大的胎儿，不如人工减胎。大的胎儿风险更小。大夫，你们最推荐什么解决方法？如果你们想要一个相对健康的孩子，不要再等了，尽早减胎是最好的办法。我不会杀死我的小宝的，我不同意。如果拖到后面，两个都会出问题的。我们现在就剖，两个孩子是不是都能活啊？你现在剖两个都是早产，风险都很大，小的尤其大，因为发育本来就没有大的那个好。我们再商量一下吧。行，商量好了，尽快告诉我。哎，嗯。哎、走吧，去趟办公室，我们研究一下这个病例。嗯，这个选择性胎儿宫内生长受限的情况确实很罕见。哎，我能一起听吗？当然可以啊！如果选择了减胎，到时候生产希望你来帮忙。谢谢林医生。哎，对了，刚才在门口跟那个护工大姐吵什么呢？那个护工大姐，我真是服了。孕妇本来在六神无主的时候，就容易听信这些迷信跟谣言。她一个护工，跑去跟人说什么七活八不活，我要不是看她刚进来的不太懂规矩，我肯定上报了。
些人有什么狗问题？这些人，这些人是什么人、啊？农村出来的，没受过什么教育。农村出来的怎么了？你可别瞧不起这些农村人，他们有很多都是通过自己努力逆袭成功的。我承认，不过那不也是少数吗？不然，为什么会有这样的说法呢？原生家庭很多东西是根深蒂固的，李医生你可能没接触过，不太了解。其实这种人他表面上是看不出来的，但只要深入接触，很快就露馅。苏云，你这就片面了。咱们医院有很多的医生非常优秀，都是农村出来的，他们不仅专业非常强，人品也很好。再说了，你自己往上数几倍。谁不是农村出来的？哎，我行、啊，我说错话了，不好意思。坐。来了来了，怎么样？检查了？什么时候手术啊？你们消息够快的呀，给我们讲讲嘛。对，讲讲。讲讲吧。行，不错啊，这一届的年轻人都很好学。来吧，给你们讲讲。请坐。大小差距这么多呢？现在的差距是百分之四十，我看再过几周呢，要到百分之六十。大的需要更多的营养，小的会逐渐衰竭。有没有可能两个都留住呢？有。这就看你是想要选择一个比较健康的孩子，还是要两个可能都不太健康的孩子。现在小的这个发育严重不足，比起正常周期的婴儿要差出很多。如果现在破，两个都是早产。小的发育不一定好，大的要在 ICU 里养一两个月。要是我的话，我两个都要，虽然冒点血，但是有两个宝宝呀。多点呢？有健康的那个，他本来就更强壮，这是自然的选择。这个选择题我可做不了，确实很难。其实对有些人来说也并不难。如果这两个都是男孩，他们一定会选择减胎。如果大的是男孩，小的是女孩，他们一样会选择减胎。现在这么纠结，肯定是因为大的是女孩，小的是男孩。你不要一到性别的这件事情就这么敏感。为人父母，为什么就不能是舍不得一个已经成型了的孩子呢？我没有敏感，这是事实。不是谁家都像你家一样。说什么呢？你不要把你的情况带入到所有人，请你客观正确的对待患者。客观正确。请问你有客观正确的对待过自己吗？逮谁咬谁啊！你也就这点本事吧。干嘛呢？你们在这儿？啊？还想不想听了？好好的讨论案例呢，怎么一个个的还夹枪带棒的？这个案例我听过了，我家里还有事，先走。我们继续吧。我真是白夸你。就多了一千五百块，多了这个艇，你这刚到手的工资就不剩几个钱了。哎呀，已经很便宜了，我找了半天呢。哎，你看还有电梯呢，最重要的是这离医院只有五站地，这样你每天就能多睡四十分钟。哎，我说我本来以为吧，你都当上主治了，就能轻松一点。没想到吧，干的还是跟原来一样的活，动不动就要二十四小时值班，你说图啥呀？大多数行业，女人都比男人辛苦，因为女人有怀孕生子的可能性，她们求职、升职、加薪都比男人难。哎，只有在妇产科，男人很难，年轻的男人难上加难。有一种眼光，带着一点探索，带着一点羞涩，带着一点恐惧，带着一点鄙视，对，就是女患者一进诊室，看见年轻男医生的脸。
，妇产科的男医生到底有多难呢？我们的大主任田主任想当年刚刚开始坐诊的时候，有一次来了一位年纪大的阿姨啊，一推门看见她，大吃一惊，立刻弹了出去，就像看到鬼一样。啊，我们的田主任也没生气，因为他习惯了。啊，过了一会儿，阿姨又推门进来了。啊，田主任就问他：“阿姨，您怎么又来了？”阿姨说：“今天的女医生都是专家，好要五十，你才十五。”田主任为了证明自己，使出浑身解数，各种耐心倾听、细心解释。啊，阿姨终于缓和下来。等到田主任要给他做妇科检查时，阿姨又爆发了，说：“算了吧，我还是去看五十的吧。<笑>”田主任只好恭送他出门啊。阿姨临出门时回头看了他一眼，惋惜地说：“小伙子，态度不错，看你体体面面的，怎么就干了这个呢？<笑>干了这个，这个是哪个呀？”感觉阿姨骂了一句没有脏话的脏话。哎，到了我这个时代，情况就有所不同了。啊，到了我坐诊的时候，来了一位清熟的四十岁的小姐姐来看病。她一推门，看见我，大吃一惊，犹豫了一下，还是进来了。因为听过田主任的故事，我对这种大吃一惊的患者就格外用心，也是各种温和耐心。等检查完，她走了。临出门时，看了我一眼，惋惜地说：“小伙子，长得不错，看你体体面面的，怎么就干了这个？要不你来我们公司出道吧？拜托，我只是想好好的看个病而已，我只是想安静的做个美男子医生，这样不对吗？”肿瘤这个位置应该还可以，如果把它切了，有可能会影响部分语言功能。进。啊，你回去再把它重新整理一下。明天科室晨会，大家讨论一下。好的，那我先走。嗯。找我什么事儿？说吧，肯定不是叙旧谈感情啊！我这儿有你受贿的证据。如果你不把我妈的遗物给我，我就跟医院告你。友情提示，在你邮箱。断定我是在受贿，需要用现金来进行交易，那肯定是见不得光的事情。你在妇产科就学到了这些啊？啊！滚！我现在就滚。不过给你一个星期的时间，不给我就发了。一个星期之后见。师姐早安。今天大煎饼果子吃完了，吃一堑长一智，要不然就吃完了。叔叔阿姨早。站住！你敢走，我就闹得你们全医院都知道你是个不孝女。你们来的目的我很清楚。我不会做到。你不做，我今天站这儿我就不走了。做什么？我可以帮忙。闭嘴。三六床呼叫。双胞胎那个，走。不许走。爸，你干什么？他爸，你快起来。我个没心没肺的女儿。
你就不配当医生。起,起来说话。你先去那边看看，有什么情况回来告诉我。啊。你能先起来吗？不行。这是违法的事情，我不能说。杜迪，帮帮你爸爸，我们也不想让你太丢人。再这样下去，你再生气，算不算人了？怎么连你也这样？妈这一辈子只想跟你爸好好过日子。你爸对妈怎么样，你是知道的。妈不想因为这件事儿影响咱们全家，一见面就吵。杜迪。妈，求求你了！双台那个有一个胎心不好了，谁在？上一班医生在，林医生马上就到。你起来，我要忙了，我真的要忙了。你先去看着，我这边处理完过去。妈，你先起来。妈，男的。嗯。什么？你再说一遍。我妈怀的是男的。真是个男孩啊！太好了，太好了。真是那儿，我我们宿舍说我们走啊，老赵，走走走，咱们走啊，走。小的那个胎心不好，胎心率特别的低，你们现在要做选择了，减胎还是剖？好，不能剖，保大的。我们还是尊重家属的选择。我两个都要保。我选择跑。可以，去准备手术室。我们一起去看手术吗？你先去吧，我晚点再去。师姐，你不舒服？你说，女孩到底哪儿错了？我觉得他们不一定是因为大的是女孩，小的是男孩，就选择现在剖的。说不定是因为他们两个都想保呢。算了。这个位置先拿小的。林医生的手术果然名不虚传。小的出来了，是个女孩。没有自主呼吸，心室儿科。气管插管，正压通气。肾上腺素，气管给药。这么重要的手术，怎么没见心室儿科风头最近的冯主任？是。心率八十。大的是男孩。分钟平分三分，紧急抢救。才三分啊！这两个孩子可真的要挺住。胎盘剥离正常。心率一百，停止胸按压。小女孩有呼吸了。八百克都不到，哭的劲儿都没有，送监护室吧。李医生，你来关注
，李医生，孩子怎么样？手术很成功，两个孩子都剖出来了，小的是女孩，大的是男孩，健康吗？小的因为宫内窘迫，刚出生时没有自主呼吸，经过插管抢救之后有了微弱心跳，大的情况稍微好一点，但是由于肺部发育不完全，需要呼吸支持，两个孩子都必须进重症监护室。您还是等一会儿就出来了，两个孩子先送去重症监护室了，一会儿可以过去看看。好，谢谢大夫。爸爸，爸爸，怎么样？孩子，孩子，孩子都活着呢，咱们先回病房啊。爸爸，辛苦了。测失败，没能证明人性的黑暗，所以感到非常沮丧，是吗？什么时候敢向大家介绍你姐姐了？你什么时候再来嘲笑我？真是够了！这互相攻击的日子，到什么时候？找冯主任？哦，不是，我来看看刚才那两个新生儿的情况。你也不用躲躲藏藏的，冯主任今天出去开会了，也不会出现在病房的。他最近为什么没参加我们科的手术？还不是因为你们离婚的事儿。你说整个妇产科的人，不管是医生还是护士，哪个不天天挤兑他？冯主任，我跟了他这么多年了，他是一个老实人。你说你们离婚就离婚吧，也别让全妇产科的人都排挤他呀！算了算了，我也不说了，怕了你们科了。哎，好嘞，知道哪家在哭啊？刚早产了俩孩子的那家。我不管你说非得要跑，结果现在大的小的都这么危险。李医生啊，大的那个也要在重症监护室待那么久啊？哎呀，一天小一万呢、啊，我们两个孩子一个月就是六十万，谁家掏得起这么多钱呀、啊？大的那个情况确实比小的好一点，但他毕竟是早产儿，各个方面发育不完全，需要在重症监护室再待一段时间。可我们是真没钱呀、啊！怎么回事啊？你爱人刚刚做完手术，要好好休息，不要让他情绪那么激动。医生，我不是故意的，我们实在是花不起那个钱呀、啊。要不，先让一个孩子住到重症监护室，另一个到普通病房吧。孩子要去普通病房，就基本上等于放弃治疗了。你们要想清楚。医生，都是自己的孩子，谁想放弃、啊？这不是没办法吗？你就是想放弃，还装什么好人？都怪你找的是什么东南亚的医生，还说大的是个女孩，小的是个男孩。死活要跑，结果大的小的现在都这么危险。你说两个都要，我现在就两个都要。你们在国外做了胎儿性别鉴定啊？不违法，不违法。告诉你了，不要去。你非说他便宜，现在两个孩子都被你害死了。儿子现在不是还在吗？我们的钱只够一个。老婆，保儿子吧。小的那个身体弱，三天两头生病，未来怎么办呀？儿子长大了还要买房子呢。我们现在就欠一屁股债，将来怎么过？两个都是我怀孕生下来的，我两个都要保。你去借钱，丽丽，就现在这种情况，谁肯借钱给我们？医生，你看，我们困难实在挺大的，小的还是不进 ICU 了。不进 ICU， 你这是杀人，你知道吗？这位医生，你说话客气点，什么叫在杀人啊？如果有条件的话，难道我不想救他？你不要站着说话不腰疼啊！好好好好好，郑先生，做什么选择是你自己的权利，只要你想清楚，都没有问题，好吧？李金生，你是要帮他杀人吗？你说什么？我是住院总，今天这里我说了算，请你出去。是谁昨天嘲笑我说我预测失败的？原来不是我预测失败，是他们自己搞错了性别
，他们现在就要放弃小的那个女孩。你说我胡说吗？人家有权利做这样的选择。你就是助纣为虐。你出去，出去。李俊潇，我真替你妈妈给你记个不知。这女医生，真吓人。医生啊，我真的不是因为小的那个是女儿才放弃的，我实在是负担不了，两个孩子都住在重症监护室啊。我知道，我们尊重家属的决定。坐在这儿啊！你哭了？那是啥？产妇家属给我的。你能给我吃一颗吗？当然。谁欺负你了？没人欺负我。我刚才想去新生儿科看看冯远航怎么样了，结果他们护士长告诉我，说冯远航是我们科室的人排挤，他被暂时调离了。我虽然不知道你们为什么离婚，但是大家帮你出气，你不应该开心吗？我不开心，我跟他离婚不是因为我不爱他了，我不希望大家那么对他。这我就搞不懂了，既然有爱，就不应该离婚啊